Здравейте, скъпи приятели и любители на пътешествията! В днешната серия ще посетим един от противоречивите културни паметници, поражда смесени чувства сред българското население. Той е най-големият идеологически монумент на комунистическия режим в България. Правилно се досетихте, това е паметникът на Бузоджа. За повече подробности към епизода и социалните мрежи, в които може да ме откриете, има оставени линчета в описанието. А сега да надникнем за това къде се намира, как се стига и какво представлява. Нека да започваме. Монументът е разположен в Стара планина в Централна България. Построен е на връх Хаджи Димитър, който е по-известен със старото си име връх Бузуджа. Най-близкият голям град в околността е Казанлък, който е само на 25 км. Също така, в непосредствена близост се намира и паметника на свободата Шипка, който е с огромно културно-историческо значение. Може да изгледате предната серия за Шипка, ако все още не сте го направили. Съветвам ви да комбинирате задължително двата обекта, когато планирате своята разходка. Стига се много лесно с кола или друг организиран превоз за самия връх. Препоръчвам ви, ако го посещавате през зимата, да сте подготвени с вериги. Има два маршрута, по които може да се стигне. Единият е главният път Стара Загора Русе в отсечката след Казна Лък. Къде отбивката за паметника е издигната висока статуя в цял ръст на Димитър Багоев. Пътът е стръмен, но в отлично състояние. Вторият маршрут е от паметника на Шипка. По последни данни, отсечката между Шипка и Бузуджа е затворена. Ако все пак път е достъпен, имайте предвид, че е с повече дуб. Когато стигнете, има предостатъчно място за паркиране. Може да паркирате в самото начало долу на пътя или до самия монумент. Всичко зависи от това дали ви се ходи допълнително. Паметникът на Бузужа или официално дом паметник на БКП е популярното име на най-големият идеологически монумент на комунистическия режим в България. Обектът е включен в Националния парк музей Шипка Бузужа, който е обявен за исторически и архитектурен резерват. Издигнат е през 1981 г. в чест на Бузлоджанския конгрес, проведен на същото място през 1891 г. Монументът на върха Джи Димитър се издига близо до местността Вътрополе, считана за географския център на страната. Открита на 23 август 1981 г. лично от партийния държавен лидер Тодор Живков. Архитектурата на паметника е описана като жертвен поднос и колона, символизиращи разгърнат флаг и венец в чест на Българската комунистическа партия. Неговият стил е до голяма степен повлиян от набиращия все по-голяма популярност в Европа брутализъм, като в същото време визията на сградата съдържа елементи на модернизма и античната имперска архитектура на Рим. Дом паметникът се състои от куполна сграда и 70 метра от двоен пилон. На върха на пилона от широките му страни са монтирани две неправилни петолъчки, които външно изглеждат като една обща петолъчка с размер 6,5 метра на 12 метра. Тържествената зала в сградата е с диаметра 42 метра и височина 14,5 метра и е декорирана с мозайки с обща площ от 550 квадратни метра. Мозайките пресъздават борбите на БКП и изграждането на социалистическото общество. Залата е опасна от коридор, по който има 14 композиции, отразяващи мирният труд. В следствие на политическите промени в България след 1989 г. паметника започва да се руши. Щупени са стъкла, мозайките са изкъртени, а мозайчните портрети на Тодор Живков и дъщеря му Людмила са унищожени. Огромната петулъчка е обстрелана с огнестрелно оръжие с цел грабеж на рубините, от които е смятано, че е изградена. Въпреки това, паметникът взема 25-то място в международната класация за най-красивите изоставени места в света. За съжаление, деградацията на паметника продължава с пълна сила поради липсата на средства и ясен проект за неговото реставриране. Заслужава се да го посетите, макар и толкова деградирал. Имайте предвид обаче, че входовете на паметника са затворени и влизането вътре отдавна е забранено. Но ако това не ви спира като причина да го посетите, ще получите великолепна награда. Панорамата гледка е просто уникална. Скъпи приятели, дойде и края на този епизод. Надявам се той да ви е харесал. Ако това е така, подкрепете ми с един лайк, абонирайте се и коментирайте. Не забравяйте да споделите, за да достигна до повече хора. Бъдете здрави и до нови срещи!